বিনোদন মানে সিটি সিনেমা তাই সাবস্ক্রাইব করুন বেল আইকন প্রেস করুন আর দেখতে থাকুন সিটি সিনেমা এখানে সিনেমা নয় এন্টারটেনমেন্ট হয়क्रमर संगे आस पर्दाय स्टार जलसाय बुजते ही कार कथा संगे आज जय दा जयदा जयदा एनजय कम कर খুব এনজয় করছি ইটস লাইক ইউনো বাংলার মতো অডিয়েন্স কোথাও পাওয়া যায় না তো যেখানেই আমরা যাই বাংলার কথা সবসময় মনে পড়ে অ্যান্ড ইটস আ ব্লেসিং অ্যান্ড ডিসগাইজ যে আমি চোখের তারা তুই স্টার জলসায় করেছিলাম আবার বিক্রম বেতাল স্টার জলসা দিয়ে আবার কামব্যাক করছি তো সবার এখন শোটা খুব ভালো লাগছে আমার অডিয়েন্সের খুব ভালো লাগছে তাই আমি আই এম থ্যাঙ্কফুল টু মাই অডিয়েন্স দ্যাট ইউনো দি হ্যাভ ইউনো ওয়েটেড ফর মাই শো ফর সাচ আ লং টাইম আর এখন যখন আমি আসছি অন এয়ার তখন শোটার রেটিংস এবং সবাই খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করছে স্পেশালি বাচ্চারা যারা বিক্রম বেতাল খুব একটা জানতো না তো বাংলা টেলিভিশন চ্যানেলে প্রথমবার বিক্রম বেতাল শোটা নিয়ে আসা হচ্ছে তো সবাই খুব এনজয় করছে আর আমারও খুব ভালো লাগছে ওই জন্যে ফার্স্ট টাইম আই এম কামিং ইন টু স্টার জলসাস টেলিভিশন চ্যানেল সেকেন্ড টাইম ফর স্টার জলসা আই এম ডুইং বাট ফার্স্ট টাইম বিক্রম বেতাল নিয়ে মানে এরকম একটা মাইথোলজিক্যাল সিরিজ নিয়ে কোনো কিছু কাজ করা হচ্ছে বাংলাতে সো নাও আই হ্যাভ গট মাই ফিঙ্গার্স ক্রস দেখা যায় কীরকম হয় মানে আশা করছি খুব ভালোই লাগছে লোকের তবে একটা জিনিস বলো এই যে এক দেড় বছরের গ্যাপ এবং তার সঙ্গে দুখানা বড় বড় ছাপ তোমার পেছনে যেটার পেছনে যেটা নিয়ে তুমি অনেকটা দিন লড়েছো মানে সেটা স্টিল মানে তুমি সহ অভিনেত্রীর সঙ্গে মিসবিহেভ করেছো শুধুমাত্র নয় মানে শারীরিকভাবে তুমি তাকে অ্যাসল্ট করেছো এই জায়গাটা তৈরি হয়েছিল এই পুরো সময়টার পরে সুরিন্দার ফিল্মসের মতন একটা ব্র্যান্ডের হাত ধরে তোমার ব্যাগ এইটা কি করে হলো দেখো যখন কোনো কন্ট্রোভার্সি আমরা সেলিব্রিটি যারা হই তাদের সাথে কন্ট্রোভার্সি অনেক সময় লেগে থাকে তো কন্ট্রোভার্সি যেটা হয়েছিল সেটাই আমি আবার মানে আমি আই উইল নট গো ইন টু দ্যাট পার্ট অফ দ্য কন্ট্রোভার্সি বিকজ কন্ট্রোভার্সি ইজ আ পার্ট অফ আর লাইফ স্টাইল উই নো হাউ টু ডিল উইথ এট কিন্তু একটা কথা বলবো যে যেরকমভাবে মানে কন্ট্রোভার্সিটা ক্রিয়েট হয়েছিল কিন্তু তারপর রানে দ্য সুরিন্দার ফিল্মসের যেরমভাবে আমাকে ব্যাক করেছে অ্যান্ড স্টার জলসা যেরমভাবে আমায় ব্যাক করেছে আই এম রিয়েলি ভেরি গ্রেটফুল টু দ্যাম তোমার আর রানাদার কি স্টার ম্যাচ করেছে আমার আর রানে দা স্টার ম্যাচ করেছে ওই জন্যই আমরা স্টার জলসায় আবার আসতে পেরেছি বিক্রম বেতালের মতো একটা শো নিয়ে শোটা শুটিং অলরেডি হয়ে গেছে আমাদের একটা অনেক সময় অনেকটা টাইম লেগেছিল ওটার গ্রাফিক্সের পেছনে তো প্রথমবার বিক্রম বেতাল বাংলা টেলিভিশনের চ্যানেলে আসছে সো উই আর গেটিং দ্য ফিডব্যাক অডিয়েন্সের খুব ভালো লাগছে আমার অডিয়েন্সরা অনেক দিন ওয়েট করেছিল তো বিভিন্ন মিডিয়া থেকে যখন খবর পাচ্ছি যে তাদের খুব ভালো লাগছে শোটা আমারও খুব ভালো লাগছে অ্যান্ড থ্যাঙ্ক আই এম সো থ্যাঙ্কফুল টু বেঙ্গলি পিপল দ্যাট দে হ্যাভ লাভ মি সো মাচ সোশ্যাল মিডিয়ায় তুমি খুব বেশি অ্যাক্টিভ নয় সে জায়গায় তোমার এই যোগাযোগের মাধ্যমটা ফ্যানেদের সঙ্গে কি ছিল এবং আজকে যখন মানে এই যে যখন যে সময়টা তোমাকে সরিয়ে দেওয়া হলো সেই সময় মানে যখন জীবনে খুব খারাপ সময় আসে সেই সময় আমরা মানুষ চিনতে পারি যারা আজকে ভালো বলে তারা একটা একটা যদি পাশে উল্টে যায় তারা যে তারাই যে কত বড় শত্রু হয়ে উঠতে পারে এবং তাদেরকেই রূপটা অচেনা মনে হয় তোমার ক্ষেত্রে কি সেটা হয়েছিল দেখো দ্যাটস ওয়াই আই এম মোর থ্যাঙ্কফুল টু মাই অডিয়েন্স কারণ অবভিয়াসলি মার্কেটে যে কোনো কিছু বিক্রি করার জন্য তার সেটার সেলিব্রিটি পয়েন্টটা দেখতে হয় তো যেমন আজকে আমরা চাউমিনে আছি চাউমিনেরও প্রত্যেকটা খাবারের মানে রিভিউগুলো খুব ম্যাটার করে তো আমি এর আগে যেই শোগুলো করেছিলাম সেগুলো রিভিউগুলো এত ভালো ছিল এবং আই হ্যাভ গট কোয়াইট আ ফিউ অ্যাওয়ার্ডস ফর দ্যাট কিন্তু সেটা রানে দা আমার ওপর বিশ্বাস রেখেছিল এবং পুরো শোটার শুটিংটা করে নিয়ে তারপর লঞ্চ করে এটা একটা প্রডিউসারের জন্য অনেক অনেকটা ব্যাপার ইনভলভ থাকে কারণ নর্মালি যেটা হয় যে আমাদের পার ডে এপিসোড বাজেট থাকে কিন্তু পুরো দুশো এপিসোড শুটিং করে নিয়ে তারপর লঞ্চ করা মানে সেই বিশ্বাসটা রাখা আমার ওপর যে আমি এতগুলো এপিসোড টেনে দিতে পারবো একটা শোকে সেটা একটা বিরাট বড় কনফিডেন্স রানে দা আমার ওপর দেখিয়েছে সো তুমি বলতে পারো হ্যাঁ ঠিক রানে দা আর আমার স্টারটা ম্যাচ করেছে এবং দ্যাটস ওয়াই আই এম বিন এবিল টু বাউন্স ব্যাক উইথ দ্য বেঙ্গলি টেলিভিশন স্টার জলসা অ্যান্ড দ্য অডিয়েন্স অফ স্টার জলসা এক দেড় বছরে এই বসে থাকাটা এবং কোনো কাজ না পাওয়া থেকে রিয়েলাইজটা কি করলে মানে মানুষের সম্পর্কে তোমার ধারণা পাল্টাতে পারে তোমার জীবনে দর্শন পাল্টে যেতে পারে যে এইটা হয়তো ঠিক ছিল না পরে যদি কামব্যাক করি বা পরে যখন ফেরত আসবো এইগুলো অবশ্যই করব না জানি আমি হয়তো জানি যে আমি ঠিক কিন্তু তাও আমি করব না কারণ লড়াই তো মানুষকে অনেকটা শিখিয়ে দেয় 
তুমি যেটা বলছো ঠিক বলছো মানে ইটস নট অ্যাবাউট ইউ নো হাউ হার্ড ইউ গেট বিট এন ইটস হাউ হার্ড ইউ কাম ব্যাক দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো এটা মানে আই ওয়াজ থ্যাঙ্কফুল টু গড দ্যাট ইউ নো সুরিন্দর ফিল্মসের মতো একটা প্রোডাকশন হাউস আমার পেছনে অ্যাজ এ সাপোর্ট সিস্টেম ছিল এবং দ্যাট তখনই মানে অ্যাকচুয়ালি যখন তোমাকে কোনো কিছু হিট করে এবং তুমি যখন দিয়ালে যখন পিটটা ঠেকে যায় তখন তুমি বুঝতে পারো যে তোমার অ্যাকচুয়াল সাপোর্ট সিস্টেমটা কি তো আই ওয়াজ ভেরি লাকি আই এল সে দ্যাট ইউ নো সুরিন্দর ফিল্মসের মতো একটা ব্যানার আমাকে সাপোর্ট করেছে এবং স্টার জলসার মতো একটা চ্যানেল আমাকে সাপোর্ট করেছে এবং ইউ নো হেল্প মি গেট ব্যাক টু দ্য লাইম লাইট এবং বাংলা অডিয়েন্স যেটা আবার আমার শোটাকে পছন্দ করছে তার থেকে বড় তো কিছু হতে পারে না কারণ আমাদের কাছে আমাদের অডিয়েন্সই আমাদের ভগবান তো অডিয়েন্স যদি আমাদের শোটাকে পছন্দ করে এবং আমাদের শোটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করে আমাদের সারা আমরা যেই এফার্টটা দিয়ে থাকি সেটা মনে হয় যেন কোথাও মানে স্বার্থক হয়েছে সো আই এম থ্যাঙ্কফুল টু দ্য অডিয়েন্স অফ বেঙ্গল দ্যাট ইউ নো দে আর সাপোর্টেড মি অ্যান্ড হেল্প মি বাউন্স ব্যাক উইথ ইট একটা বছর নিজের জন্য নিজের কী কী লার্নিং ছিল নিজের জন্য কিছু জিনিস থাকে না যে রান্না শিখলাম একটুখানি গিটার শিখলাম এরকম দেখো নিজের মানে সিন্স আই ওয়াজ অলসো দ্য ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার অফ বেঙ্গল টাইগার্স ইন সিসিএল তো আমার যেটা বিগেস্ট লার্নিং ছিল আমরা যখন কোনো কিছুর একটা ব্র্যান্ড ব্র্যান্ডের একটা ফেস হই তো উই শুড অলসো মেনটেন ফিউ থিংস যেমন ভবিষ্যতে কিছু ভুল করেছিলাম মানে উইচ আই শুড নট হ্যাভ ডান এই ভবিষ্যতে বলছি মানে ইটস লাইক ইউ নো অতীতে আমি কিছু ভুল করেছিলাম যেখান থেকে আমি শিখতে পেরেছি হাউ টু ইউ নো সেভ ইউর ব্র্যান্ড ইমেজ ব্র্যান্ড ইমেজ ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং যেটা আমরা রিজনাল ইন্ডাস্ট্রির লোকেরা অনেকটা মানে খেয়াল রাখি না কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ওই সময়টাই আমি তখন বুঝতে রিয়েলাইজ করেছিলাম যে হোয়াট ইজ এক্স্যাক্টলি আ ব্র্যান্ড ইমেজ মানে হাউ ডি ইউ ইউ নো সেভ ইউর ওন ব্র্যান্ড তো অবভিয়াসলি লোকের কাছে আমাদের ইমেজটাই আমাদেরকে মানে তুলে রাখে তো এখন আমি এটাই বলতে পারি যে আই এম ভেরি থ্যাঙ্কফুল টু সুরেন্দ্র ফিল্মস ইউ নো দ্যাট ইউ নো দে হ্যাভ গিভেন মি আর শো লাইক বিক্রম বেতাল যেখানে দ্য মেন মেন প্রোটাগনিস্ট ইজ আমি আর সুভাষিস দা অ্যান্ড সুভাষিস দার সাথে এটা আমার তিন নম্বর কাজ এর আগে আমরা হ্যাং ওভার আর তিন মূর্তি একসাথে করেছি তো একসাথে শুটিং করার সময় অনেক কিছু সুভাষিস দার কাছ থেকেও শিখতে পেরেছি এবং হাউ টু গো অ্যাবাউট অ্যাজ আ আর্টিস্ট ইন দ্য বেঙ্গলি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি এবং হয় না যে একটা স্টারডামটাকে মেনটেন করার জন্য আমাদেরকে কি কি করা উচিত সো এইগুলো অনেক শিখতে পেরেছি আর এখন তো খুব ভালো ফিডব্যাক পাচ্ছি এখন পুজোর আমি যে খুব ভালো লাগছে যে তোমরা সবাই আমার ইন্টারভিউ নিচ্ছ এবং ইউ গাইজ আর গিভিং মি আ গুড রেসপন্স গুড ফিডব্যাক সো লেটস সি হোপিং অল গুড থিংস হ্যাপেন উইথ মি ইন দ্য ফিউচার তবে আমাদের কিছু মাউথ ওয়াটারিং ডিশ আছে যেগুলো আমাদের অনেকক্ষণ ধরে মানে আমার চোখ চলে যাচ্ছিলো অনেকক্ষণ ধরে তো চাউম্যানের পক্ষ থেকে আমি কাউকে ডেকে নেবো একটু যদি বলে দাও যে এই ডিশগুলো কি কি এবং কিভাবে খাওয়া যায় চলে আসো থ্যাংক ইউ দাদা তো কি কি আছে আজকে আমাদের জন্য চাউমানের পক্ষ থেকে মেন ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ডিশ স্টার্টার হিসেবে আছে তাইচিং চিকেন তাইচিং চিকেন ড্রাই খুব ফেমাস তো এটা আমি আপনাদের ডিশ সার্ভ করে দিচ্ছি আপনাকে এবং স্যারকে সো প্লিজ সো আচ্ছা এটা কি কি দিয়ে তৈরি হয় মোটামুটি এটা স্টার্নিস আছে অনিয়ন ক্যাপসিকাম যেভাবে করে দেওয়া হয়েছে সেটা কিন্তু খুব সুন্দর দেখো খুব মাউথ ওয়াটারিং আর চাউম্যান ইজ আ ব্র্যান্ড উইচ উইচ ইজ ভেরি ক্লোজ টু মি কারণ আমি চাউম্যান আমার বাড়ির ওখানেও আছে তো ওখানে আমি খুব যেতে থাকি দ্য ফুড দে সার্ভ ইজ ভেরি ক্রিসপি অ্যান্ড ভেরি নিট লুকিং ফরওয়ার্ড টু দিস দিস ইউ নো মাউথ ওয়াটারিং ডেস I hope that you know we'll like it. Taste kora age dekhe newa jak boro. As I told you I'm a fan of Chowman. As I told you khub bhalo. Chowman is a go to brand when you're searching for Chinese food. To khub bhalo mane this uh, dish is one of the one of the prime dishes that I had from Chowman. তবে এবার যেটা হলো একটা খাওয়ার পরে অন্যগুলো দিকে চোখ চলে যাবে কোয়েশ্চেন কম হয়ে যাবে তো আমরা সেটা করব না যেটা তুমি বলছিলে যে সিনেমা সিরিয়াল মানে সুভাষিসদার সঙ্গে তোমার কাজ ঘাড়ের কতখানি এক্সারসাইজ হলো এতদিন ঘাড়ে দায়িত্ব ছিল তার আগে ঘাড়ে ছিল কন্ট্রোভার্সি এবারে ঘাড়ে সুভাষিসদা হ্যাঁ সুভাষিসদা ইজ আ জ্যাম অফ আ গাই মানে সুভাষিসদার সাথে যেটা বললাম এর আগেও কাজ করেছি মানে বিক্রম বেতালে তোমরা যেমন সবার সবারই জানা আছে যে বিক্রম বেতালে বিক্রম বেতালকে কাঁদে নিয়ে ঘোরে তো শুটিংয়ের সময় সুভাষিসদাকে কাঁদে নিয়ে 
যদিও সুভাষিস দা খুব একটা বিট হালকা বেশ হালকা কিন্তু মানে ওনার প্রেজেন্সটা প্রচন্ড হেভি ছিল শুটিং এর সময় তো সুভাষিস দার কাছ থেকে মানে অনেক কিছু শিখতে পেরেছি এবং উই বোথ আর এ ফুডি আমরা দুজনেই খুব খাবার ভালোবাসতাম আর নট টু ফরগেট দ্যাট আই স্টিল রিমেম্বার আমাদের লেক গার্ডেন্সের যেই চাউমিনটা আছে ওখান থেকে আমাদের খুব খাবার আসতো সো চাউমিন ইজ অল দ্য মানে অল ওভার দ্য প্লেস মানে সমস্ত জায়গায় ছিল তো ইয়া উই এনজয় ডেট আ লট তবে আমি যেটা তোমার মুখের হাসিটা যেটা বলছে এই যে দেড় বছর যে মেকআপ রুম বা গ্রিন রুমটাকে মিস করা এটা মোটামুটি তোমার পুষিয়ে গেছে এই রাজা বিক্রমাদিত্যর মেকআপ থেকে আসতে শুরু করে মানে যে টাইম টেকিং ব্যাপারটা ছিল টেল আর সামথিং অ্যাবাউট দেখো বিক্রম বেতালে যখন আমি মানে ওয়েন আই ওয়াজ লাইক ইন অফ ফ্রম দ্য বেঙ্গলি টেলিভিশন চ্যানেল তখন আমি অনেকগুলো এন্ডোর্সমেন্ট করছিলাম যেমন আমি বললাম তোমাকে সোল কনসেপ্ট হ্যাজ সাইন্ড মি অ্যাজ অ্যাজ দেয়ার এন্ডোর্সমেন্ট ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার ফর সোল কনসেপ্ট এছাড়াও তোমার সিসিএলের যেটা বেঙ্গল টাইগার্স ছিল ওইটার সাথেও আমি অ্যাসোসিয়েটেড ছিলাম এই কাজগুলো নিয়ে আমার চলছিল আর কিছু অ্যাডস শ্যুট করছিলাম আর রানেদার সাথে তো আছি সুরিন্দার ফিল্মসের সাথে একটা এক্সক্লুসিভ একটা রিলেশনশিপ তৈরি হয়েছে তো ইয়া ইউ নো থিংস ওয়ার কিপিং ইউ মোটিভেটেড আর এখন এত নতুন নতুন প্রত্যেক দিন একটা মানে এত ভালো ভালো অ্যাক্টাররা আসছে তো যা চ্যালেঞ্জ ইজ রিলি হাই সো সবসময় একটি আমি নো সবসময় একদম পায়ের গোড়ায় থাকতে হচ্ছে মানে ইউ ডোন্ট গেট বক ডাউন অর ইউ ডোন্ট গেট রিপ্লেসড সো আই এম থ্যাঙ্কফুল টু দ্য এন্টায়ার টিম অফ সুরেন্দ্র ফিল্মস অলসো যে তারা আমাকে এই সুযোগটা দিয়েছে অ্যান্ড বাউন্স ব্যাক করতে হেল্প করেছে তবে এই যে তুমি বললে যে নতুন এতগুলো ট্যালেন্টের ভিড়ে নিজের জায়গাটায় সবসময় তোমাকে ওই ওই কনসিয়াসনেসটা তোমার মাথায় নিয়ে চলতে হচ্ছে ধরো এই জুনিয়রদের মানে তোমার থেকে বয়সে জুনিয়র এক্সপিরিয়েন্সে জুনিয়র তারা যদি এসে বলে যে জয়দা তুমি তো অনেক কিছু দেখেছ অনেক কিছু সহ্য করেছ কোনগুলো করব আর কোনগুলো করব না আমি একটাই তাদেরকে সাজেশন দেবো যে ইউ নো ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ ফেথ ইন ইউর ওন এবিলিটিস তোমার নিজের যে প্লাস পয়েন্টগুলো আছে সেইগুলোর উপর মানে খেয়াল রাখা উচিত আর যেটা ওয়েন ইউ আর আ সেলিব্রিটি অল অল দ্য আইজ আর অলওয়েজ অন ইউ তোমার দিকে চোখ সব সময় থাকছে তুমি ভালো কি করছো সেটাও যেমন কভার করা হয় তুমি যদি কোনো নেগেটিভ কোনো যেটা আমার ক্ষেত্রেও হয়েছে ওয়েন ইউ আর গোয়িং থ্রু আ নেগেটিভ প্যাচ তখন তোমার ওপর চোখগুলো থাকে তখনই তোমার মানে ব্র্যান্ড ইমেজটাকে সেভ করার সময় আসে অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু ডিল ইউর সেলফ ইউ হ্যাভ টু ট্রিট ইউর সেলফ অ্যাজ এ ব্র্যান্ড সো দ্যাট গুডউইল দ্যাট ইউ নো ফিউচার কাজে কাজ পেতে সেটা খুব হেল্প করে যেমন আমার হেল্প করেছে কারণ এর আগে আমি চোখের তারা তুই করেছি বা যেসব সিনেমাগুলো করেছি তার সাথে কোনো কন্ট্রোভার্সি যোগ ছিল না জিয়ন কাটির সময় একটু কন্ট্রোভার্সি অ্যাড হয়েছিল কিন্তু সান বাংলার সাথে আমার রিলেশনশিপ এখনও ভালো আছে বিকজ ওরা আমাকে একটা শো অফার করেছিল কিন্তু আলটিমেটলি ডিউ টু ফিউ রিজেন্স আই আই কুড নট সে ইয়েস টু দ্যাম বাট এগেন আই এম ব্যাক উইথ স্টার জলসার তো তার থেকে বড় কিছু হতে পারে তোমার মোটামুটি মহাকাশে ঘোরাফেরা সান স্টার মুন এগুলো সো ইউ নো ইটস আর অ্যাডেড অ্যাডভান্টেজ দ্যাট উই অ্যাক্টেস হ্যাভ দ্যাট নো উই আর অলওয়েজ অন দ্য লাইম লাইট তো লাইম লাইটে থাকার সাথে যেটা হয় যেটা হ্যাঁ স্টারডমটা মেনটেন করার জন্য অনেক কিছু মেনটেন করতে হয় তো হ্যাঁ বলতে পারো যে সবসময় স্টারদের সাথে ঘোরাফেরা তো আমার ছিলই আর এখনও আছে জিনিস বলো কি ঠিক হয়েছিল মানে যেটার জন্য তোমাকে শোটা থেকে জাস্ট সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল যেটুকুনি আমার কাছে ইনফরমেশন যে তুমি অন সেটই কোনো একটা অসভ্যতা করেছিলে কি ঠিক হয়েছিল যেটার পরে যেটার পরে সেই জিনিসটাকে নিয়ে যখন অ্যালিগেশন উঠলো সেই অ্যালিগেশন থেকে তুমি বেরিয়েও এসেছো সি দ্য থিং ইস ইউনো দ্য থিং ওয়াজ টেকেন টু দ্য কোর্ট বাট যেটা এরকম আমাদের সেটে অনেক কিছু হয়েই থাকে মানে ওয়েন ইউ আর অ্যাক্টিং উইথ সামওয়ান হু ইজ মাচ মোর ইউনো ইয়াঙ্গার টু ইউ তো তাদের একটা সেট অফ আইডিয়াস থাকে আমি এক রকমের সেট অফ আইডিয়াস দিয়ে বড় হয়েছি এবং বড় হয়েছি এবং কাজ করা যাবে থেকে শুরু করেছি তাদেরকে সিনিয়রদেরকে বোমাদার সাথে কাজ করেছি মিঠুনদার সাথে কাজ করেছি এদের সবাই সবার সাথে কাজ করেই দেখেছি একটা সার্টেন আমাদের কিছু কিছু মানে হয় না যে আমাদের পয়েজ মেনটেন করতে হয় তো সেইগুলো আমরা সেটের মধ্যে মেনটেন করার চেষ্টা করি যে সাইলেন্স বলতে পারো বা ফোনে কথা বললে সেটের বাইরে গিয়ে কথা বলো তো এরকমই কিছু নিয়ে একটু কন্ট্রোভার্সি ক্রিয়েট হয়েছিলো আর তারপর যখন সান বাংলার যখন কন্ট্রোভার্সিটা ক্রিয়েট হয়েছিল তখন যখন আমাকে আমার প্রডি প্রোডাকশান হাউসের সাথে যখন মানে কিছু টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন আর এগ্রিমেন্ট টার্মস নিয়ে যখন প্রবলেম হয়েছিল তখন আমি শোটা ছেড়ে দিয়েছিলাম কিন্তু এখনও আমার তাদের সাথে ভালো রিলেশান আছে এবং যে কেসটা আমার উপর হয়েছিল সেটা অলসো দ্যাট ইজ অলসো বিন টেকেন কেয়ার অফ আর আমি যদি দোষটা করে থাকতাম তাহলে তো আমি আবার কামব্যাক করতে পারতাম না আমি মান
ওয়েনরিলা যাকে যাকে নিয়ে তোমার ঘটনাটা পুরো ঘটেছিল ওয়েনরিলা হ্যাজ অলসো গন থ্রু আ ভেরি রাফ টা মানে লাইফ এই সময়টা এর তারপরে ওভারকাম করেছে এই সময়টা তুমি কামব্যাক করা বা এই সমস্ত কিছুর মধ্যে ওর সঙ্গে কি কথা হয়েছে বা যা যা হয়েছে তারপরে কি কমিউনিকেশান তৈরি হয়েছে না আমার ওয়েনরিলার সাথে খুব একটা কথাবার্তা হয়নি বাট আই প্রি টু গড দ্যাট ইউ নো শি ইজ ফাইন বিকজ ইউ নো শি ইজ অলসো স্ট্রাগলিং থ্রু আ লট অফ প্রবলেমস ইন আর লাইফ বাট ইয়া থিংস উইল বি ফাইন ফর হার টু যে ওর সাথে আমার হয়তো আমারও কিছু দোষ ছিল আমারও কার একটু কেয়ারফুলি মানে হ্যান্ডেল করা উচিত ছিল বিকজ ওয়েন ইউ আর কো স্টার্স ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ দ্যাট র্যাপো টু ইউ নো হিট দ্য শো ইন দ্য রাইট সেন্স হ্যাঁ তো ওয়েন ডিলার সাথেও আমার অনেক কিছু শিখে যাওয়া হয়তো আমার অনেক ভুল ছিল যে আই শুড হ্যাভ ইউ নো আই শুড হ্যাভ গ্রিটেড ওয়েন ডিলা ইন ইন আ মাচ বেটার ওয়ে বিকজ শি ইজ ইয়াঙ্গার টু মি আমার থেকে বয়সও অনেক কম এবং শি ইজ আ ভেরি গুড অ্যাক্টার and uh, that is one very good plus point that she has to ami puro ja ghote chilo seta ke ami amar nijer opori nobo kintu nijer opor neya shotto ami etai bolbo je ami ekhon ami doshi chilam na doshi noy shetar opor jacchi na but i have been able to come back from that and i am now doing a show for star jolsha and so in the films that is the best thing that has happened to me আর স্টারের সাথে স্টার জলসো হ্যাজ অলওয়েজ বিন লাইক আ হোম চ্যানেল টু মি যখনই গেছি ওদের কাছে খুব ভালো আমি মানে মানে আপ্যায়ন পেয়েছি এবং দে হ্যাভ অলওয়েজ ওয়েলকাম মি ইন আ ভেরি নাইস ওয়ে অ্যান্ড সো আই এম এক্সট্রিমলি থ্যাঙ্কফুল টু স্টার জলসা ফর গিভিং মি দিস অপরচুনিটি এই সময়টা তুমি যেহেতু সিনিয়রদের সঙ্গে কাজ করেছো সিনিয়ররা তোমায় ফোন কল করেছে বা মেন্টাল সাপোর্ট দিয়েছে হ্যাঁ আমাকে সিনিয়ররা কল করেছে বোম্বাদাও আমাকে কল করেছিল বোম্বাদা ফোন নিজে ফোন করে আমায় বলেছিল বোম্বাদা ইজ অলমোস্ট বোম্বাদা ইজ সামওয়ান হু ইজ অলওয়েজ ইন হ্যান্ডলিং দ্য ইন্ডাস্ট্রি ইন হিজ ওন আর্মস মানে সবাইকে একটা ওয়ার্মথ দেওয়া যে ইউ আর আ পার্ট অফ দ্য বেঙ্গলি ইন্ডাস্ট্রি আর যেহেতু আমরা বেঙ্গলকে রিপ্রেজেন্ট করি সিসিএল বলো বা যে কোনো জায়গায় যখন আমরা আমরা বেঙ্গলি ইন্ডাস্ট্রিটাকে রিপ্রেজেন্ট করি তো বুম লাইক ইউনো বোম্বাদার কাছে তো অনেক কিছু শিখতে পেরেছি এবং আই হ্যাভ সিন লাইক ইউনো এরকম খারাপ সময়ও কীরমভাবে মানে আমাকে মানে বলেছিল যে নিজেকে আরও গ্রুম কর নিজেকে আরও ভালো কর যেটা মানে ওয়াই উইল সামওয়ান গিভ ইউ আ চান্স ইফ ইউ আর নট আপগ্রেডিং ইউর সেলফ তো ওটাতেই আমি কনসেনট্রেট করেছিলাম আই ওয়ান্টেড আফটার জিওন কাটি আই ওয়ার্ক ডন মাই সেলফ আই ট্রাই টু গ্রো আপ ফ্রম দ্যাট অ্যান্ড এখন নাও আই এম সিইং দ্য রেজাল্ট বিক্রম বেতাল দিয়ে কাম ব্যাক করতে পারি বিক্রম বেতালের সঙ্গে তোমার একটা নতুন বলা যেতে পারে তোমার রিবার্থ হলো কিন্তু এই যে সময়টা যে কথাটা বারবার ঘুরে ফিরে আসছে যে পুরোনো সময়টা সেই সেই অতীতটা তো তোমায় কোনো দিন ছাড়বে না বা তুমি কোনো দিন ওটা ভুলতে পারবে না ওই ট্রমাটা এরকম কি কেউ বলেছে যে দুটো দুটো যা যা ঘটনা কন্ট্রোভার্সি তোমার এগেনস্টে আছে দুটোই মহিলা ঘটিত দুটোই নারী ঘটিত এবং সেই জায়গা থেকে তোমার যে প্রাক্তন যিনি ছিলেন তিনি আজকে একটা বড় জায়গায় আছেন বড় পজিশনে আছে এই পুরো জিনিসটার ভেতর থেকে তোমার তার সঙ্গে কি কথা হয়েছে No, I'm not in talking terms with her, but you know, I always, you know, uh, I pray to God, you know, even she is doing good. Because uh, there was a time we were best friends, and we were very good at the time. So, we were very good at the time. 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 See, it happens. When you are a celebrity, you know, small things that you do, you know, are blown out of proportion. তো যেটা হয়েছিল তাই হয়েছিল ইউনো অলমোস্ট লাইক একটা ছোট ঝগড়াকে অনেক আউট অফ প্রপোর্শন ব্লো করে দেখানো হয়েছিল কিন্তু সেটা সেরকম কিছুই ছিল না এটা তো আমরা অডিয়েন্সকে গিয়ে জনে জনে বলা সম্ভব নয় সো আই ওয়েটেড ফর মাই চান্স টু কম অ্যান্ড আই নিউ দিস 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 কাইন্ড অফ কোয়েশ্চেন্স আই উইল বি ফেসিং সো ইউ নো আই উনলি সে দ্যাট ইউনো আই হ্যাভ বাউন্স ব্যাক ফ্রম দেয়ার হোয়াট এভার দ্য লার্নিং লেসেন্স দ্যাট হ্যাভ গট ফ্রম দেয়ার ইউনো ওয়ার ইউ নো রিয়েলি ভেরি হেল্পফুল টু মি দে they have taught me how to go about life how to you know keep yourself you know motivated even when you are going through the bad patch so it's almost like a game of cricket mane amader ekta ball khelar por jodi miss hoye jay sei ball ta ke bhule giye porer ball tar jonno wait korte hoy to ei rokom ami bolbo je ekta shomoy kete jawar por ekta mane porer shomoy tar jonno wait korte hoy oi jonnoi amra amader 100% ta dewar chesta kori jate porer ball ta jokhon asche abar jate fresh bhabe bhalo kore khelte pari and you know this kind of lessons have really helped me and that's why you know the vikram vital eto bhalo ekta show hoyeche ebong you know we are striking all the right chords with it tumi target er jonno best debutant award actor award peyechilam ebong seta bortoman sarkarer hat theke kintu bortomane abar jodi bortomaner kotha boli tumi onnikti rajnoitik doler shonge prachhonno bhabe holo jukto acho etar jonno ki kaaj pete ba kothao kono oshubidha hoyeche mane jiboneo kono somoshya face korecho দেখো যখন দু হাজার উনিশে অনেকেই অনেকেই মানে ফ্লিপ করেছিল আই হ্যাভ অলসো বিন অ্
বাট দ্য থিং ইজ লাইক কিন্তু সত্যি কথা বলতে অনেকে বলেছেন কি তাদের কাজ পেতে অসুবিধা হয়েছে তার জন্য কিন্তু আমার সত্যি কথা বলতে আমার খুব একটা অসুবিধা হয়নি বিকজ ইউ নো দ্য প্রডিউসার্স হু নিউ মি বিফোর দে নিউ দে নো মি টুডে অলসো অ্যান্ড দে হ্যাভ অলওয়েজ বিন ভেরি সাপোর্টিভ অ্যান্ড ভেরি ওয়েলকামিং টু মি হ্যাঁ এটা আমায় বলতে হয়েছে যে তুই এই নিজের ব্র্যান্ড ইমেজটাকে মেনটেন করার জন্য এইগুলো করিস না এতটা আউট অফ প্রপোর্শন গিয়ে কিছু করিস না তো আই হ্যাভ মেনটেন দ্যাট অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই লাইক ইউ নো আই হ্যাভ বিন এবল টু বাউন্স ব্যাক অনেক বড় বড় অ্যাক্টাররা যারা বলেছে যে কাজ পাওয়া যাচ্ছে না এরকম কিছু নয় কাজ অনেক আছে আমাদের বাংলা ইন্ডাস্ট্রিতে অ্যান্ড আই স্টিল বিলিভ দ্যাট বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রি ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ওয়েলকামিং ইন্ডাস্ট্রি দ্যাট ইউ ক্যান ওয়ার্ক ইন অ্যান্ড ইয়া দ্যাটস ইট লাইক ইউ নো ইটস আই এম লাকি দ্যাট ইউ নো আই এম আ পার্ট অফ দ্য বেঙ্গলি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড দ্য টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড ইউ নো আই টেক আ লট অফ প্রাইড ইন রিপ্রেজেন্টিং দ্যাট এই যে এই সময়টার পরে মানে এখন যেহেতু তোমার দুশো এপিসোড এপিসোড অলরেডি শুট হয়ে গেছে তুমি এখন অনেকটা রিল্যাক্স কাম তো এখন মোটামুটি কি চলছে মানে পুজোর পুজোর শপিং থেকে কেনাকাটা এগুলো যদি একটু বলো পুজোর দেখো পুজোর বলতে আমার কিছু ওপেনিং আছে পুজোর এবং তাছাড়া আমার পুজোতে যেটা হয় যে সব বন্ধু বান্ধবরা আমার কলেজের বন্ধু বান্ধবরাও সবাই যে যার নিজের জায়গা থেকে সব ফেরে তো তাদের সাথে কিছু ভালো সময় কাটানোর মানে প্ল্যানিং আছে আর এছাড়াও যেসব পুজোগুলো আমি মানে অ্যাজ এ ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার রিপ্রেজেন্ট করছি তাদের সাথেও থাকার কথা আছে তো পুজোর পর আবার এই সোল কনসেপ্টের ব্র্যান্ড ইমেজটাকে আমার আবার ওখানে ওটা পুনে বেস্ট কাম পুনে আর জয়পুর বেস্ট কোম্পানি তো ওরা দে আর ট্রাইং টু এক্সপ্যান্ড ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল অলসো সো ইউ নো ফর দ্য বেঙ্গল পার্ট আই এম প্লিং আই এম বিন দেয়ার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার অ্যান্ড অলসো প্যান ইন্ডিয়া ওয়াইজ অলসো আমি ওদের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার থাকছি মানে শপিং করা হয়ে গেছে কি শপিং করা আমার কিছু গিফটস পেয়েছি আমার আত্মীয়দের কাছ থেকে কিছু গিফটস পেয়েছি আমার একজন বন্ধু সে লন্ডন থেকে ফিরেছে সেও কিছু গিফটস এনেছে সো গিফটস বলতে হ্যাঁ মানে যেরকম পেয়ে থাকি পুজোয় ওরকমই পেয়েছি তবে এই যে সমস্ত কাছের বন্ধুদের কথা বললে ফ্যামিলির কথা বললে কাছের মানুষ কি পেয়েছো কাছের মানুষ আর আমি কাছের মানুষ নিয়ে তো আমি একদম মুখ খুলছি না মনের মানুষ নিয়ে অনেক অনেক রকমের কন্ট্রোভার্সি হয়েছে আমার আমার লাইফে কাছের মানুষটা আমার কাছের কাছেই থাকুক আর কাছের মানুষ রক্স দেবদার সিনেমা তুমি প্রমোট করলে অন্যরকমভাবে তো একটা জিনিস বলো এই এই যে এই দীর্ঘ পথটাকে যদি তুমি একটা অ্যাডজেকটিভ দিয়ে বলো তোমার পথ চলাটা হোয়াট ইজ দ্য অ্যাডজেকটিভ লটস অফ ফানফিল্ড লটস অফ ফান অ্যান্ড লট অফ লট অফ ইউনো স্পার্কেলস ওভার দেয়ার মানে অনেক ক্লিটারিং মুভমেন্ট আছে যেখানগুলো মানে বেস্ট আপকামিং স্টার অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি মোস্ট পপুলার অ্যাক্টার অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি বেস্ট ডেবিউটেন্ট পেয়েছি বেস্ট অ্যাকশন হিরো পেয়েছি এবার এখন যখন বাউন্স ব্যাক করছি এখন আবার লোকেরা আমাকে নিয়ে চর্চা করছে এবং দে আর অ্যাপ্রিসিয়েটিং মাই ওয়ার্ক তো অনেক গ্লিট মানে প্রচণ্ড গ্লিটারি আমার ক্যারিয়ারটা সো আই হ্যাভ নো কমপ্লেন্টস ফ্রম মানে ওপরওয়ালার কাছে খুব বেশি কমপ্লেন্টস নেই দ্যাট ইউ নো আমাকে কোনো জায়গায় কম রেখেছে হাসিটা এতটা চড়া কিন্তু আমাদের এটা তো শেষ হয়ে গেছে তো আমাদের আরেকটা খাবার আছে যেটা আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে দাদা তুমি একটু ওদিক দিয়ে চলে আসো সেই খাবারটা একটু যদি পরিচয় করিয়ে দাও আম পুরি আমি খেতে খুব ভালোবাসি তার মধ্যে দুপুরে আজকে খাওয়া হয়নি শুধু এই মকটেল খেয়ে খেয়ে চলছে তো চাউমিনের জন্য কি তুমি আজকে খাওনি সো দ্যাট ইউ নো তুমি এরকম না এবার কি তুমি আমার বিয়ে করছো তুমি আমাকে বাউন্স দিচ্ছো আচ্ছা আমরা কিন্তু মকটেলটা গরম করে খাচ্ছি খুব ভালো লাগছে আচ্ছা আই উইল हैव अ সিট ফ্রম দি মক বলো দাদা কি আছে পেপার গার্লিক ফিশ আচ্ছা পেপার স্পাইসি থাকবে গ্রিন এন্ড রেড ক্যাপসিকাম উইথ অনিয়ন সো সার্ভ দেখতে ইয়াম ইয়াম হলে না দেখবে খেতেও একটা মজা মজা লাগে ব্যাস ব্যাস অনেকটা আচ্ছা তুমি কি ফুডি ইয়েস আই এম অলসো আমি প্রচণ্ড ফুডি মানে আমার স্পেশালি বাঙালি খাবার আমার বাঙালি খাবার খেতে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ আচ্ছা এই মকটেল দুটো কি একটু যদি বলো মোটামুটি যেটা বলা যাচ্ছে যে খাওয়া থেকে শুরু করে হসপিটালি আরেকবার যাচ্ছি তো যেটুকুনি বুঝলাম খাওয়ার দাওয়ার টেস্ট কোয়ালিটি এটার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু হসপিটালিটি যেটা একটা বড় ম্যাটার করে সেটাতেও কিন্তু চাউম্যান দারুণ জায়গায় আছে 
তোমার কাছে এটা কতখানি ম্যাটার করে মানে যখন অনেক রেস্টুরেন্টে দেখা যায় মানে বদারই করে না পুজোর সময় তো সবথেকে বেশি হয় দাদা ও দাদা দাদা আসবে কখন আপনি আসবেন কখন হ্যাঁ আমাদের কলকাতায় দেখো এটা মানতে হবে যে আমাদের কলকাতা মেন ইট কামস টু হসপিটালিটি কলকাতা ইজ দ্য সিটি অফ জয় অ্যান্ড ইট রকস মানে বাঙালি মানে বাঙালি অডিয়েন্সের যে ওয়ার্মসটা পাওয়া যায় ওটা মানে ইন্ডিয়ার কোনো অডিয়েন্সের অতটা ওয়ার্মস নেই যেমন ইডেনের ক্রাউড নিয়ে একটা আমাদের কথা আছে ইডেনের ক্রাউড ক্রাউড রকস সেরকম বাঙালির দুর্গা পুজো রকস তো হ্যাঁ রেস্টুরেন্ট চেঞ্জগুলোর ওপরে খুব প্রেশার থাকে এই পুজোর সময়টা এবং চাউম্যানের মতো ব্র্যান্ড যারা তারা তো অবভিয়াসলি আরও প্রেশারে থাকে বাট ইউ নো ওয়ান ভেরি গুড থিং অ্যাবাউট চাউম্যান ইজ ইউ নো দে হ্যাভ অলওয়েজ ইউ নো কেপ্ট দেয়ার ইউ নো দেয়ার কোয়ালিটি ভেরি হাই সো ইভেন আই লাভ চাউম্যান তুমি নিজেও কি চাইনিজ প্রেমী নাকি তোমার তোমার কি খেতে মোটামুটি ভালো লাগে আমার তো থাই ইন্দোনেশিয়ান চাইনিজ মোগলাই সবই ভালো লাগে আচ্ছা তুমি একটা জিনিস বলো তো সিনেমা করার পর সিরিয়াল এটা কি করে ভালো লাগলো এবং পরপর সিরিয়ালই দেখো হ্যাঁ পরপর সিরিয়াল বলতে আমি দু হাজার চোদ্দোয় বাওয়ালি অনলিমিটেড লাস্ট করেছিলাম তারপরেই আমি চোখের তালা তুইতে ঢুকেছিলাম অ্যান্ড দ্য কাইন্ড অফ লাভ অ্যান্ড অ্যাপ্রিসিয়েশন আই গট ইন চোখের তালা তুই চোখের তালা তুই ওয়াজ ইউ নো মাইন্ড ব্লোয়িং অ্যান্ড তারপর থেকে বলতে গেলে যে অনেকগুলো সিনেমার অফার পেয়েছিলাম কিন্তু কোনোটাই আমার মনে হয়নি যে আমার দর্শককে আমি নতুন কিছু দিতে পারবো তো অবভিয়াসলি যখন ভালো কোনো স্ক্রিপ্ট পাবো এবং সেটা নিয়ে আমার মনে হবে যে পসিবিলিটিস আছে তো অবভিয়াসলি আই উইলস ট্রাই আর বাংলা টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রিটা বুম করেছে কিন্তু সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিটা অনেকগুলো মানে সিঙ্গেল স্ক্রিন বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য অনেকটা একটা রাফ প্যাচের মধ্যে দিয়েও গেছে তো ইটস আর রেসপন্সিবিলি টু মে হেল্প দেম গ্রো অলসো কিন্তু এখন আবার বাউন্স ব্যাক করছে বাংলা সিনেমাও অনেক ভালো করছে গ্লোবালি অনেক ভালো করছে আর এখন ও টি টি প্ল্যাটফর্ম হয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের যেটা সব থেকে বড়ো প্লাস পয়েন্ট বেঙ্গলি ইজ ওয়ান অফ দ্য ইজ দ্য সেভেন্থ মোস্ট স্পোকেন ল্যাঙ্গুয়েজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড তো বাংলাদেশের অডিয়েন্স যখন জয়েন হয়েছে বাংলাদেশ থেকে আমরা অনেক ভালোবাসা পাই তো সব মিলিয়ে এখন বাংলা ইন্ডাস্ট্রি বেশ ভালো করছে এবং রমরমা বেশ হয়ে উঠেছে তো অবভিয়াসলি বাংলায় কাজ করার থেকে ভালো তো কোনো দিন আমি আমি অনেকগুলো ইন্ডাস্ট্রিতে মোটামুটি কাজ করেছি বাংলায় যে রিসেপশানটা পেয়েছি এবং যে ওয়ার্মসটা পেয়েছি সেটা কোথাও পাই চাউমানের ওয়ার্মস একটু দেখে নেওয়া যাক She is a big foodie. You tell me. Now let me hold the... <laughs> tell me how was the food. Too good. Too good. Too good. I like spice. Too good. 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 দর্শক দে তোমার তরফ থেকে কি বার্তা দেবে আমি আমার দর্শকদের এটাই বলবো যে পুজো খুব ভালো করে কাটান খুব এনজয় করুন চাউমেনে আসবেন ভুলবেন না কিন্তু ইটস ওয়ান অফ মাই ফেভারিট ব্র্যান্ডস অলসো আর এটাই বলবো যে আপনারা আমাকে যেরকম ভালোবেসেছেন যেরকম আশীর্বাদ দিয়েছেন ওরকম দিতে থাকবেন আপনাদের জন্য আরও ভালো ভালো শো করার চেষ্টা করছি এবং নতুন কিছু নিয়ে আসার চেষ্টা করছি থ্যাংক ইউ সো মাচ তার মানে বুঝতেই পারছেন জয় কিন্তু আপাতত ব্যাক করেছে জয় করবে বলেই হ্যাঁ তবে তার সঙ্গে মুখে অনেকটা বড় হাসি আর পিঠে অনেকটা বড় অভিজ্ঞতা তো এই অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে আর কি কি বেরোয় এবং আর নতুন কোন কোন কাজে জয়দাকে পাওয়া যায় সেটা জানার জন্য আপনাকে জয়দার যেমন সোশ্যাল মিডিয়ায় চোখ রাখতে হবে যদিও সেখানে খুব বেশি অ্যাক্টিভ নয় তার থেকে বড় আপনি সিটি আরেকবার যাচ্ছি তার থেকে বরং আপনি সিটি সিনেমার পেজেই চোখ রাখুন সেখানেই পেয়ে যাবেন জয়দার যাবতীয় আপডেট সিটি আপনারা সিটি সিনেমাতে চোখ রাখুন এবং সেখানেই আমার সব আপডেটস পেয়ে যাবেন অ্যান্ড ওয়ান্স এগেন থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর লাইকিং বিক্রম বেতাল সো মাচ অ্যান্ড পাঁচটা থেকে স্টার জলসার পর্দায় দেখতে থাকবে টলিউডের লেটেস্ট আপডেট গসিপ অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন শুধুমাত্র সিটি সিনেমা আর ফলো করুন সিটি সিনেমার ইনস্টাগ্রাম ফেসবুক